வணக்கம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து கனடாவில் இருந்து பூங்குடிதீவுக்கு போகிறோம் பூங்குடிதீவு கண்ணகி அம்மன் என அழைக்கப்படும் ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தின் கும்பாவசகம் அதுக்காண்டி பாருங்க நானும் என் தம்பியும் அம்மாவும் போகிறோம் என்ன மூன்று பேர் வெறியினும் கேனடாவில் இருந்து ஐயாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் பேர் வெறியினும் சொல்லினோம் பட் அங்கே போனால் தான் தெரியும் இதுதான் கேனடா ஏர்போர்ட் தம்பி எங்கே போகிறீங்க நாங்கள் ஊருக்கு அம்மா எங்கே போகிறாய் இது ஜெர்மன் ஏர்போர்ட் ஸோ இதில் ஒரு அஞ்சு மாதத்தில் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி இங்கேருந்து துபாய் ஸோ துபாயில் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணி ஸ்ரீலங்கா போகிறோம் கனடாவில் ஒரு என்ன நடந்தேன்னு சொன்னால் அம்மாவும் வந்துப்பா வீல் சேரில் கொண்டு போனவங்க ஸோ லைனில் நின்று பார்த்தா அம்மாவை காணும் ஒரு ஒரு கேட்டில் கொண்டு போய் ஒம்பதரை ஃப்ளைட்டுக்கு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க கடைசியாக தேடி பிடிச்சி ஒரு மாரி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வந்துட்டோம் அந்த போர்டிங் பாஸை பார்த்தும் அவர் பிள்ளையார் இடத்துல கொண்டு இருத்திருக்கிறாண்டா இப்போ இவங்களை என்ன செய்கிறது ஸோ வாங்க ஊரை சுற்றி பார்ப்போம் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வந்து உங்களுக்காக கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கட்டும் சொல்லி கண்ணியம்மன் அருளோட ஒரு பொது பெயரை உருவாக்கணுமன்றதுக்காண்டி ஊரை சுற்றி பார்ப்போம் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அந்த யூடியூப் சேனலை வந்து தரன் ட்ராவல் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி இருக்கிறேன்னு ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக டக் பண்ணி எனக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க லைக் பண்ணுவீங்க அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமர்த்துவீங்கன்றதாண்டி அப்படி செய்திருக்கிறேன் ஸோ இனிமேல் நீங்கள் தரன் ட்ராவல்ஸ் என்று சொல்லி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஸோ யூடியூப்பில் வர்ற அவ்வளோ வீடியோக்களையும் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் ப்ளீஸ் மன்னிக்கவும் கேமிலிருந்து சிறிலங்காவில் வந்து இறங்கிட்டேன் எப்படி இருக்கு சிறிலங்கா ஏர்போர்ட்டை பாருங்க டூட்டி ஃப்ரீயில் நீங்கள் சாமான் வண்டிட்டு போகலாம் இந்த உலகத்திலேயே வெளியில் போயிக்கல டூட்டி ஃப்ரீயில் சாமான் வண்டிட்டு போகிற ஒரே ஏர்போர்ட் இது வந்து நீங்கள் கேனடாவில் வந்து வெளியில் போயிக்கல ஒரு குண்டு சூரியவும் வண்டி இல்லாது ஆனால் பட் எங்கள் நாட்டில் நீங்கள் எல்லாமே வண்டிட்டு போகலாம் இதை பாருங்கள் வழியில் வந்துட்டீங்க ஓ மை காட் சுக்கேசை ஏற்றுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க கொண்டு பார்த்தா பத்து பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாயிரம் இருந்தால் மூவாயிரம் இருந்தான்னு சொல்லி முப்பதாயிரம் ரூபாயே பறிச்சிட்டாங்க ஸோ நீங்களும் சொல்லுங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க வரசக்தி விநாயகர் இது வந்து கேனடாலேயும் இருக்குது ஸோ இதே பேர்லாம் அங்கேயும் வச்சுருக்கணும் சரியான ஃபேமஸான கோயில் ஸோ அதை கும்பிட்டு தான் நான் எங்கிட்ட வீட்டை போய் பார்த்துட்டு அப்படியே கண்ணியம்மாளுக்கு போக போகிறேன் ரெண்டுக்கும் இடையில தான் கண்ணியம்மாளுக்கும் இந்த வரசக்தி விநாயகருக்கும் இடையில தான் எங்கிட்ட வீடு ஸோ ரெண்டு கோயிலுக்கும் நான் சொந்தக்காரன் அதில் நான் பெருமைப்படுறேன் பெருமைக்குரியடம் இதை காட்டணும் வந்து நான் சந்தோஷப்படுறேன் இனி நான் வந்து எங்கள்ட வீட்டை போய் பார்த்துட்டு அங்கே வீடு இல்லை போய் பார்த்துட்டு அப்படியே கண்ணியம்மாளை கும்பிட்டுட்டு நைனாதீவு நாகபூசினி அம்மாள்ற திருவிழா துவங்க போது பத்தொம்பாம் தேதி அதுக்கு பிறகு கண்ணகி அம்மன் இந்த திருவிழாவும் துவங்க போகுது இப்போ கும்பாவசம் ஸோ போயெல்லாம் போயிருமணத்துக்காண்டி இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து அங்கே போக போகிறோம் ஸோ அதையும் நான் உங்களை காட்டுறதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் அந்த பெல் பட்டன் அமைத்துங்க இதுதான் எங்களோட காணி 
கண்ணிமங்கல் பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ இது நாங்கள் வாழ்ந்த வீடு வீடை பாருங்க அப்படி பின்னுக்கு தெரியுது வந்து எங்கள்ட்ட ஒரு கொஞ்சமான வீடு அங்காள தெரியுது ஒரு அக்காட வீடு ஸோ இதெல்லாம் நான் குளிக்கிற கிணறு இதெல்லாம் யூடியூப்பில் காட்டணும் முடியல பட் உங்களுக்கு தெரிய தானே வேணும் கண்ணி மாட்டை வந்தது காணியும் பார்க்க ஆசையாக இருக்குது ஸோ காணி பார்த்தாச்சு கண்ணிய மாலை நோக்கி போகிறோம் டக்கண்டு கண்ணிய மாலை கும்பிட்டுட்டு நைனாதீவுக்கு போக போகிறோம் கண்ணிய மாலுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ கண்ணிய மாலை நோக்கி வந்திருக்கிறோம் கண்ணியம் கோயிலில் வந்து நிற்கிறேன் கும்பாவசத்துக்கான வேலையை நடந்து கொண்டிருக்குது மண்டவங்களெல்லாம் அமைச்சு நல்ல அழகாக செய்யணும் இன்னும் நிறைய வேலை அவசரம் அவசரமாக செய்ய வேண்டியாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறார் மேனேஜர் அவருடைய காஜினான் ஆனால் ரொம்ப பிரமாண்டமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் நிறைய வீடியோக்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாரு இங்கே பாருங்க இந்த கோயிலை பார்த்து கொண்டு விதைக்க பாருங்க ஒரு குள்ள மூண்டு வருது ஒரு ஆறு ஏழு வயசுலேருந்து ஒரு பதிமூன்று வயசு மட்டும் குளிச்சுட்டு வீட்டை போய் அடி வேண்டித்தான் படுக்கணும் ஏண்டா குளிச்சு ஏண்டா அடிப்பாங்க நிறைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து குளிக்க மாட்டேன் அடிச்சிருக்கிறாங்க எங்கட வீட்டை வந்து குளிச்சதுக்கே அடி விழும் என்னன்னு சொன்னால் பாருங்க அந்த பின்பக்கத்தை பார்த்தீங்களா கோயில் இங்கே தான் நாங்கள் சொக்கர் கிரிக்கெட்டு வாலிபால் எல்லாமே விளையாடுறோம் நாங்கள் பட் முந்தி வந்து ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கிறக்குள்ள எங்களுக்கு வீதி வந்து பெருசாக இருக்கும் இப்போ வந்து வீதி கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு அதை விட ரோட்டும் போட்டுட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல தான் எங்களோட லைஃப்பே துவங்கி இன்றைக்கும் திரும்பி இந்த இடத்துக்கு வர வச்சது காரணமே இந்த வீதியும் இந்த அம்மனும் தான் என்னென்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் பூங்குடியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பூங்குடியில் வீடு வசதி எங்களுக்கு இல்லாதபடியாக யாழ்ப்பாணத்தில் தங்க வேண்டியாக போயிட்டு காலையில் ஆறு மணி இப்போ வர போகிறத பாருங்க இதுதான் பூங்குடுதீவு கண்ணகி அம்மன் உழவு பாய் மண்டபம் ஸோ இது வந்து கண்ணகி அம்மாளுக்காக கட்டப்பட்டது திரு ராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் நடந்து கோயிலுக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கிறோம் வழியில் மாறி மாறி வீடியோ வருது உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் மண்டல பூசை நாற்பத்தி ஒம்பது ஐயரோட நடந்த முதல் மண்டல பூசையாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பெருசாக தெரியாது எல்லா கோயிலையும் இப்படி நடக்கும் நினைக்கிறேன் பட் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக மண்டபம் ஒன்று அமைச்சு அதை அழகாக செய்து வந்துச்சுனோம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்
பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி பதிமூன்று கடவுளுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் வைக்கணும் ஸோ லைன் படி போகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் பிடிக்கும் மூன்று மாதியாலம் ஸோ அப்படியே சுற்றி கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு மாதியாலம் வேணும் எல்லா கடவுளுக்கும் எண்ணெய் வச்சு நீங்கள் வழியில் வரத்துக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு துவங்கி நல்லா பிள்ளையாருக்கு தான் நீங்கள் முதல் வைக்கணும் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சம் எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம் ஸோ பிள்ளையாருக்கு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு மூன்று மாதத்தையெல்லாம் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபேஸாக போய் ஒரு நாலு மாதத்தில் அஞ்சு மாதத்தில் முடிச்சிருவீங்க ஆனால் அப்படி இருந்தும் பாருங்க பிள்ளையாருக்கான லைனு அவ்வளவு அழகாக லைன் அமைத்து அதுக்கு பிள்ளையாருக்கு விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சம் எல்லா இடம் போவினும் ஸோ விடிய ஆறு மணிக்கு துவங்கின லைனாக பின்னேரம் ஏழரை மணி மட்டும் போனவ ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ மக்கள் வந்திருப்பீங்கன்னு சொல்லி என்னென்னு சொன்னால் பொங்குடி தீபி கண்ணகி அம்மன் அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மாள் கும்பாவசத்தை முன்னிட்டு இன்றைக்கு முதலாவது நாளாக எண்ணெய் வைக்கும் நாள் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளவு அடியார்கள் வந்து அவர்களின் சந்தோஷமாக இந்த எண்ணியை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க ஓட விட பாருங்க முழுமையாக கண்ணியம்மாள் மூன்று நாள் திருவிழாவை ஒரு வீடியோவில் தந்திருக்கிறேன் ஸோ முழுமையாக பார்க்குறதுக்கு நீ கொடுத்து வைக்கணும் ஸோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அந்த பெல் பட்டன் அப்படின்றதுக்கு தேரன் டிராவல்ஸ் உங்களுக்காக பேர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது நாங்கள் கேரளாவிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த கோயிலை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுங்கள் இது பொங்குடுதியில் இருக்கிற ராஜராஜேஸ்வரி கோயில் அதாவது கண்ணகி அம்மன் என்றது இன்றைக்கு இலங்கையிலே ஒரு பெரிய கோயிலாக இன்றைக்கு உருவெடுத்திருக்கு ஒட்டுமொத்த பொங்குடுதி மக்களாலும் மற்ற உலக தமிழர்களாலும் இன்றைக்கு இது ஒரு பெரிய அளவில் உருவெடுத்திருக்கிறது இலங்கையிலே ஒரு பெரிய கோயிலாக இதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த நிர்வாகத்துக்கு முதற்கு நன்றிகளும் நீங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்தாலும் சரி உள்ளூரில் இருந்தாலும் சரி இந்த கோயிலுக்கு இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பிரம்மாண்டமும் அற்புதமும் உங்களுக்கு விளங்கும் நன்றி வணக்கம் எங்களை அழைத்த எல்லாம் வல்ல அம்பிகைக்கு முதல் நன்றி செல்ல வேண்டும் அப்பாலை பற்றி கண்ணகியை பற்றி செல்ல வேண்டிய என்றால் இது ஒரு புதுமையான தெய்வம் ஆலயத்திலே நிற்கிற அத்தனை பேரும் எத்தனையோ எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிறகு தங்களுடைய உறவுகளை சொந்தங்களை இன்று சந்திக்கும் போது அம்பாளின் கருணையை பற்றி அவர்கள் இன்று உணர்கிறார்கள் இன்று எல்லாருக்கும் சொல்ல போனால் எத்தனையோ வருடங்களாக பிரிந்திருந்த அந்த உறவுகள் இன்றைக்கு ஒரு ஒற்றுமையாக சந்தோஷமாக புண்ணிய காலங்களில் நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்த போது இருந்த சந்தோஷம் இன்றைக்கு நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் அந்த சந்தோஷம் எல்லோரும் அனுபவிக்கும் போது எல்லோருக்கும் இந்த கனகின் அருமையை புரிஞ்சு கொண்டு மேன்மேலும் ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கின்ற இந்த ஆலயத்தின் திருவிழாவில் கலந்து கொண்ட எல்லோரும் பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நாங்கள் எல்லோரும் இன்று அதிகாலை புங்குடி தீவில் அமைந்துள்ள ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லா நாடுகளிலும் இருந்து எவ்வளவோ கோடி மக்கள் அலை அலையாக வந்து இங்கே குவிந்து வண்ணம் இருக்கிறார்கள் இன்று அம்பாளுக்கு கும்பாச தினம் எங்களுடைய அம்மனை நான் முப்பத்தி அஞ்சு வருடத்துக்கு பின் 
என்னுடைய சொந்த மண்ணில் என் அம்மனை பார்ப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்றேன் இங்கே எல்லா மக்களும் தங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய குடும்பத்தோடு எத்தனையோ எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பின் கடல் கடந்து இங்கே வந்துள்ளார்கள் அம்மனுடைய அந்த அழகையும் இந்த கோபுரத்தையும் இந்த மண்ணையும் நாங்கள் இன்று அதிகாலையில் இன்று வந்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது எங்களுக்கு இந்த கருணையையும் அன்பையும் அம்பால் எங்களுக்கு அள்ளி தந்ததுக்கு எங்கள் அம்மனுக்கு ரெண்டு கரங்களையும் கூப்பி நாங்கள் அம்பாளுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இன்று அதிகாலையில் எங்களுடைய உறவுகளை கண்டு மிகவும் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றோம் அம்பாள் உங்கள் எல்லோருக்கும் கருணையும் அன்பும் நல்ல வாழ்க்கையும் நீங்கள் நினைத்து எந்த காரியத்தை நினைத்து இந்த மண்ணில் வந்து நிற்கின்றீர்களோ அம்மனுடைய அருளும் நீங்கள் நினைத்த காரியமும் உங்களுக்கு கைகூடும் என்று எல்லாம் வல்ல எங்களுடைய ராஜராஜேஸ்வரி அம்மனையும் கண்ணகி தாயையும் வேண்டி நான் விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அவருடைய அந்த அற்புதமான வரலாற்றை நாங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க வேண்டும் ஏனென்றால் இப்பொழுது நாங்கள் எல்லாம் புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளுக்கு சென்று விட்டோம் எங்களுடைய மூதாரியர்கள் எங்களை விட்டு பிரிந்து விட்டால் இங்கே எவ்வாறு இந்த ஆலயம் உருவானது எங்களுக்கு தெரியாமல் போகும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் போய்விடும் பெரும்ாலும்ந்தையும் மறக்காமல் வாழ்வதுதான் மனிதனுடைய மாண்
இது என்னென்னு சொன்னால் சைவானிய சங்கம் சார்பில் வந்து இந்த கூடு தீவில் வந்து இந்த முதலாம் புள்ள ரெண்டாம் புள்ள மூன்றாம் புள்ள மார்க்ஸ் கூடெடுத்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த புத்தகம் அதுகள் வந்து வழங்கப்பட்டது ஸோ அந்த பேக்குக்குள்ள வந்து புத்தகம் பென்சில் லீஸ்வர் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் பேக்கேஜாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து கொடுக்குறத கொஞ்சம் கேப்சா பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் மட்டும் நீக்குவேன்